నంద్యాల ఉప ఎన్నిక మరింత రసవత్తరంగా మారింది నంద్యాల మాజీ ఎంపీ గంగుల ప్రతాప్ రెడ్డి టీడీపీలో చేరారు ఆయన చేరికతో నంద్యాల టౌన్ గోస్పాడ్ లో టీడీపీ మరింత బలపడుతుందని భావిస్తున్నారు ఇటీవల వైసీపీ ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నికైన ప్రభాకర్ రెడ్డికి ప్రతాప్ రెడ్డి సోదరుడు మంత్రి అచ్చెన్నాయుడుతో కలిసి చంద్రబాబును కలిశారు ప్రతాప్ రెడ్డి కండువా కప్పి ప్రతాప్ రెడ్డిని పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు బాబు నంద్యాల ఉప ఎన్నిక వేళ టీడీపీ బలం మరింత పెరిగింది నంద్యాల మాజీ ఎంపీ గంగుల ప్రతాప్ రెడ్డి టీడీపీలో చేరారు ఇటీవల ప్రతాప్ రెడ్డి సోదరుడు గంగుల ప్రభాకర్ రెడ్డి వైసీపీ ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నికయ్యారు దీంతో ప్రతిపక్ష వైసీపీ కాస్త షాక్ తగిలినట్టే ఉంది దీనికి సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి రమేష్ నుండి తెలుసుకుందాం రమేష్ మాజీ ఎంపీ గంగుల ప్రతాప్ రెడ్డి చేరిక టీడీపీకి ఎంతవరకు ప్లస్ అవచ్చు అంటారు నంద్యాల ఉప ఎన్నికను అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీలు రెండు కూడా ఒక సవాళ్ల తీసుకున్నాయి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి ప్రచారం గాని వ్యూహాలు గాని నేతల చేరికలు గాని ఏ రకంగా ఆ చూసినా కూడా నంద్యాల ఉప ఎన్నిక అనేది రెండు పార్టీలకు అత్యంత కీలకంగా మారింది నంద్యాల గెలుపు ద్వారా ఒక మెసేజ్ ఇవ్వాలి అని ప్రధాన ప్రతిపక్షం భావిస్తుంటే ఈ నంద్యాలను కాపాడుకోవడం ద్వారా అధికార పార్టీకి డోకా లేదు అనేది చాటి చెప్పాలని తెలుగుదేశం పార్టీ భావిస్తా ఉంది ఇందులో భాగంగానే ఉప ఎన్నికల ప్రచారానికి ముందు నుంచే ఆ వ్యూహాలు సిద్ధమవుతా ఉన్నాయి పార్టీలో నేతలను చేర్చుకోవడం ఆ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి నేతలను ఆకట్టుకోవడం తరచుగా చేస్తా ఉన్నారు ఇప్పుడు చూసినట్లయితే తాజాగా మాజీ ఎంపీ నంద్యాలకు చెందిన మాజీ ఎంపీ గంగుల ప్రతాప్ రెడ్డి ఇప్పుడు సీఎంతో భేటీ అయ్యారు దీనికి ముందే మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ఆయన కొద్దిసేపు మంత్రాలు జరిపారు గంగుల సోదరుడు ప్రతాప్ రెడ్డి ఆయన ప్రస్తుతం ఎమ్మెల్సీగా ఆ ప్రభాకర్ రెడ్డి ఎమ్మెల్సీగా ఉన్నారు వైసీపీ నుంచి ఎమ్మెల్సీగా కొనసాగుతున్నారు ఇదే సందర్భంలో అదే కుటుంబానికి చెందిన ఆ వ్యక్తిని తెలుగుదేశం పార్టీలో చేసుకు చేర్చుకోవడం ద్వారా ఈ ఉప ఎన్నికల్లో ఒక కీలకమైనటువంటి ఘట్టానికి ఘటనకు ఇది కారణం అవుతుంది ఇది ఒక మంచి మలుపుగా ఉంటుంది మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది ఈ చేరిక ద్వారా అని తెలుగుదేశం పార్టీ అంచనా వేస్తుంది ముఖ్యంగా గోస్పాడు మండలం ఏదైతే కీలకంగా ఉంటుంది నంద్యాల టౌన్ తో పాటు అక్కడ ఓటర్లు కీలకం తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ అక్కడ ఉన్న రాజకీయ పక్షాలు కానీ నేను భావిస్తా ఉన్నాయి ఈ చేరిక ద్వారా అక్కడ మెరుగైనటువంటి ఫలితం వచ్చే అవకాశం ఉందనేది వీళ్ళ యొక్క ఆలోచనగా ఆ ఉంది ఇప్పటికే ఎత్తులు పై ఎత్తులు మనం చూస్తా ఉన్నాం అక్కడ ఉన్నటువంటి కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ నుంచి సాధారణ నేతల వరకు అందరినీ కూడా పోటీలు పడి రెండు పార్టీల నేతలు వారితో సంప్రదింపులు జరగడం చర్చలు జరగడం పార్టీలోకి ఆహ్వానించడం చేస్తా ఉన్నారు తటస్తులు రాజకీయాలకు సంబంధం లేని వ్యక్తులను సైతం పార్టీలో చేర్చుకుంటూ నంద్యాలలో నువ్వా నేనా అన్నట్లు కోరు నిర్వహిస్తా ఉన్నారు తాజాగా నంద్యాల నుంచే ఎంపీగా పనిచేసినటువంటి ప్రతాప్ రెడ్డి చేరిక తమకు లాభిస్తుందని ఈ ఎన్నికల్లో మెరుగైన ఫలితం సాధించడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుందని తెలుగుదేశం పార్టీ అంచనా వేస్తా ఉంది వ్యూహం ప్రతి వాళ్ళు చూసినట్లయితే ఎన్నికల దెబ్బర దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ రెండు పార్టీలు కూడా మరింత ఫోకస్ పెంచే మరికొంతమంది నేతలను అక్కడ ఉన్నటువంటి నేతలతో పాటు వారికి బంధువులుగా ఉన్న వారిని అక్కడ ఆ ప్రభావం చూపగలిగినటువంటి నేతలను కూడా ఆ పార్టీలో చేర్చుకునేందుకు ఇరువురు ప్రయత్నాలు చేస్తా ఉన్నారు అందులో భాగంగానే ఈ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీలో మాజీ ఎంపీ నంద్యాల నుంచి ఎన్నికైనటువంటి మాజీ ఎంపీ ప్రతాప్ రెడ్డి ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రితో భేటీ అయ్యి ఆయనతో పార్టీలో చేరారు రమేష్ అయితే ఇటీవల వైసీపీ ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నికయ్యారు ప్రభాకర్ రెడ్డి ఆయన సోదరుడు అయినా ఇప్పుడు టీడీపీలో చేరాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చిందంటారు అయితే వైసీపీ నుంచి ఈ ఈయన వెళ్ళడం వెళ్ళడాన్ని అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నాలు ఏమీ జరగలేదంటారా ఈ చేరికల వ్యవహారాన్ని మనం పరిశీలించినట్టయితే ఎవరు ఏ పార్టీ నుంచి ఎప్పుడు ఏ పార్టీలో వెళ్ళిపోతారు అనేది అర్థం కానందుగా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే స్థాయిలో ఈ చేరికలు ఉంటున్నాయి నంద్యాల ఎన్నిక ఎంత ప్రతిష్టాత్మకంగా సాగుతుంది అని చెప్పడానికి ఈ చేరికల వ్యవహారం ఒక ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు ఒకే కుటుంబంలో ఉన్న అన్నదమ్ములు సైతం రెండు పార్టీలకు మారిపోయే పరిస్థితి కొద్ది నెలల క్రితమే గంగుల ప్రభాకర్ రెడ్డి తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి వైసీపీలోకి వెళ్ళారు వైసీపీకి వెళ్ళిన వెంటనే అతడు ఎమ్మెల్సీ కూడా ఇచ్చారు ఇదే సమయంలో ఆ కుటుంబం నుంచి ఒక నేతను తెచ్చి తమ పార్టీలో చేర్చుకోవడం ద్వారా అదే స్థాయిలో ఎత్తులకు అదే స్థాయిలో వ్యూహాలకు తెలుగుదేశం పార్టీ పనిచేస్తుందని చెప్పడం నిదర్శనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అయినా గెలిచి తీరాలి అని అధికార పక్షం భావిస్తా ఉంది ఇప్పటికే పథకాలు కానీ ప్రభుత్వ పరంగా చేసే కార్యక్రమాలన్నీ చేస్తూనే మరోవైపు రాజకీయంగా ఏ ఒక్క అంశాన్ని కూడా వదులుకోకూడదు అనేది తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యూహంగా ఉంది అందులో భాగంగానే ఉన్నటువంటి అందరి నేతలతో సంప్రదింపులు జరుగుతున్నారు అక్కడ నుంచి ప్రత్యేకంగా ఫీడ్బ్యాక్ తెప్పించుకోవడం ద్వారా 
ఏ ప్రాంతంలో ఏ నేతకు పడుతుంది ఎవరి చేరిక వల్ల ఆ గెలుపు మరింత సులభం అవుతుంది మంచి మెజారిటీతో గెలిచే అవకాశం ఉంటుంది అనే లెక్కలు ఎప్పటికప్పుడు వేసుకుంటూ ఉన్నారు అందులో భాగంగానే ఈ చేరిక కూడా జరుగుతుంది రానున్న రోజుల్లో మరికొంతమంది స్థానిక నేతలు కూడా ఆ చేర్చుకునేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి ఇప్పటికే నంద్యాల పట్టణంలో ఉన్నటువంటి మైనార్టీల్లో తమకు గట్టి పడుతుందని తెలుగుదేశం పార్టీ భావిస్తా ఉంది ఇక్కడ రూరల్ ఆ మండలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ కొంత ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఉందనేటటువంటి చర్చ పార్టీలో ఉంది దీంతో ఆ ప్రాంతంలో పడుతున్నటువంటి నేతలను పార్టీలోకి తేవడం ద్వారా ఆ గెలుపును సాధ్యం చేసుకోవాలి చాలా సునాయసంగా ఎన్నికల్లోంచి బయటపడాలనేది వారి వ్యూహంగా మనకు కనిపిస్తా ఉంది అయితే నంద్యాల ఉప ఎన్నికలో గోస్పాడు కీలక ప్రాంతం ప్రతాప్ రెడ్డి టీడీపీలో చేరడంతో వైసీపీ ఏ రకమైనటువంటి వ్యూహంతో వెళ్తుందంటారు గోస్పాడు అనేది కీలకమని మొదటి నుంచి రెండు పార్టీలు కూడా భావిస్తా ఉన్నాయి అందులో భాగంగా ఇప్పుడు ఈ ప్రతాప్ రెడ్డి చేరికతో గోస్పాడలో గాని నంద్యాలలోని కొంత ప్రాంతంలో గాని గట్టి ప్రభావం ఉంటుంది ఇది తెలుగుదేశం పార్టీ గెలుపుకు ఇది ఈ చేరిక ఒక బలంగా మారబోతుంది అనేది అంచనా ఉంది ఇదే సమయంలో మరోవైపు జగన్ ప్రత్యక్షంగా పది రోజుల పాటు మగా వేసి మరీ నంద్యాలలో ప్రచారం నిర్వహిస్తా ఉన్నారు అభ్యర్థితో పాటు ఇంటింటికి వెళ్లి మరీ జగన్ ప్రచారం చేయడం ద్వారా అక్కడ ఓటర్లను ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు వైసీపీ కూడా ఈ ఎన్నికను అత్యంత సీరియస్ గా తీసుకుంది అని చెప్పడానికి జగన్ చేస్తున్నటువంటి ప్రచారం మనకు ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు ఓవైపు ప్రచారం నిర్వహిస్తూనే అంతర్గతంగా ఎలా ఉంది పార్టీ పరిస్థితి ఎలా ఉంది గతంలో ఏ పార్టీలో ఎవరు ఉన్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళు తిరిగి వైసీపీకి వచ్చే పరిస్థితి ఏ రకంగా ఉందనే అంచనాలను ఎప్పటికప్పుడు వైసీపీ వర్గం కూడా గట్టిగానే దానిపై కసరత్తు చేస్తా ఉంది కొంతమంది స్థానిక నేతలతో సంప్రదింపులు ఇప్పటికే వైసీపీకి చెందినటువంటి సీనియర్లు అక్కడ అక్కడ బయట నుంచి మరి సంప్రదింపులు జరుగుతూ ఉన్నారు కొంతమందిని తమ పార్టీలోకి తీసుకొచ్చుకునేది తటస్థుల ఉన్న వారితో పాటు తెలుగుదేశం పార్టీకి మద్దతుగా ఉన్నారని భావిస్తున్న వారిని కూడా ఆ వైసీపీలోకి తెచ్చుకునేందుకు ప్రయత్నాలు సాగుతున్నాయి ఇలా ఇరు పార్టీలు కూడా ఎవరు తగ్గే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు రెండు చోట్ల కూడా ఇటు నుంచి అటు అదేవిధంగా వైసీపీ నుంచి మళ్లీ తెలుగుదేశానికి చేరడం జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది కేవలం నాయకులే కాకుండా కుటుంబాలను ఆ ప్రాంతాల్లో ఆ కాలనీల్లో ఉన్నటువంటి కుటుంబాలను సైతం అగ్రనేతల సమక్షంలో పార్టీలో చేర్చుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితిని చూస్తే ఆ ఎన్నిక ఎంత కీలకంగా మారింది అక్కడ రెండు పార్టీలు ఏ స్థాయిలో ఫోకస్ పెట్టాయనేది మనకు అర్థమవుతా ఉంది రైట్ రమేష్